வணக்கம் வெல்கம் டு ஏஜேசி அகாடமி இன்றைக்கி நம்ம ரோடு இன்ஸ்பெக்டர் எக்ஸாம் சிலபஸில் காம்பஸ் சர்வே வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ காம்பஸ் சர்வே டாபிக் தான் நம்ம இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ கிளாஸ்க்கு வந்து போகலாம் ஸோ காம்பஸ் சர்வே அப்படின்றது என்னென்னா இது வந்து பிரா சர்வேயிங்கோட ஒரு பிரான்ச் தான் வந்து இந்த காம்பஸ் சர்வேயிங் இந்த காம்பஸ் சர்வேயிங் மூலமாக நம்ம என்ன வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆங்குலர் மெஷர்மெண்ட் அதாவது ஆங்கிள்ஸ் வந்து இந்த காம்பஸ் சர்வேயிங் மூலமாக வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் அதான் வந்து மெயினு அதே வந்து இந்த காம்பஸ் சர்வேயிங்கில் லீனியர் மெஷர்மெண்ட் வந்து எப்படி பண்ணுறோன்னு பார்த்தோம்னா செயின் அண்ட் டேப் மூலமாக வந்து பண்ணுவோம் அப்போ காம்பஸ் சர்வேயிங்கில் ஆங்கிள் வந்து கண்டுபிடிக்கிறது தான் வந்து மெயின் ஆப்ஜெக்டு ஆப்ஜெக்டிவு ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஆங்குலர் மெஷர்மெண்ட் வந்து பண்ணுறது காம்பஸ் சர்வேயிங் மூலமாகவும் லீனியர் மெஷர்மெண்ட் வந்து எப்படி எடுப்போம்னா செயின் ஆர் டேப் மூலமாக வந்து பண்ணுவோம் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து இந்த காம்பஸ் சர்வேயிங்கில் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணுவோம் இந்த காம்பஸ் சர்வே பொதுவாக எந்த மாதிரி இடத்துல வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா லார்ஜ் ஏரியாஸில் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த லார்ஜ் ஏரியாஸில் பாயிண்ட்லாம் வந்து லொக்கேட் பண்ணி ஏரியாஸ் ஃபுல்லாக வந்து ட்ராவர்ஸ் வந்து பண்ணுவாங்க லைன்ஸ் லைன்ஸாக வந்து பிரிப்பாங்க ட்ராவர்சிங் அதான் வந்து லைன் லைன்லாம் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து ஃபார்ம் பண்ணி இந்த மாதிரி ட்ராவர்சிங் வந்து அந்த ஏரியாவில் வந்து கண்டெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் நம்ம என்னென்னா இந்த காம்பஸ் சர்வேயிங்கோட இதுதான் ரெண்டு மெயின் அப்ஜெக்டிவ் ஸோ ரெண்டு மெயின் அப்ஜெக்டிவ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா பாயிண்ட்ஸ் வந்து அந்த லார்ஜ் ஏரியாவில் பொதுவாக காம்பஸ் சர்வே நம்ம எங்கே ஃபாலோ பண்ணுவோம்லாம் லார்ஜ் ஏரியாவில் வந்து பண்ணுவோம் அப்போ அந்த லார்ஜ் ஏரியாவில் வந்து பாயிண்ட்ஸ் வந்து மார்க் பண்ணி அங்கே வந்து அந்த ஏரியாஸை ஃபுல்லாக வந்து ட்ராவர்சிங் வந்து கண்டெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இதுதான் ரெண்டும் தான் வந்து மெயின் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் காம்பஸ் சர்வேயிங் இந்த காம்பஸ் சர்வேயிங்கோட பிரின்சிபல் வந்து என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம்னா ட்ராவர்சிங் தான் வந்து இந்த காம்பஸ் சர்வேயிங்கோட பிரின்சிபல் ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட்டு ஸோ வந்து கேட்பாங்க காம்பஸ் சர்வேயிங்கோட பிரின்சிபல் வந்து என்ன ட்ரையாங்குலேஷனா இல்லை ட்ராவர்சிங்காக அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அப்போ ட்ரையாங்குலேஷன் வந்து எங்கே வரும்னு பார்த்தோம்னா செயின் சர்வேயிங்கில் வந்து செயின் சர்வேயிங்கோட பிரின்சிபல் எதுன்னு பார்த்தோம்னா ட்ரையாங்குலேஷன் காம்பஸ் சர்வேயிங்கோட பிரின்சிபல் எதுன்னு பார்த்தோம்னா ட்ராவர்சிங் ஸோ அதான் வந்து ரெண்டுமே வந்து இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் கண்டிப்பாக அது பெஸ்ட் கொஷின் வந்து கேட்பாங்க ஸோ அப்போ இந்த ட்ராவர்சிங்கில் வந்து நிறைய சீரீஸ் ஆஃப் கனெக்டட் லைன்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ அந்த லைன்ஸ் வந்து எல்லாமே வந்து சீரீஸ் ஆஃப் அந்த லைன்ஸ் எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து அந்த ஏரியாவில் ஆங்கிள் வந்து கண்டுபிடிப்போம் ஸோ இதான் வந்து இந்த காம்பஸ் சர்வேயிங்கோட பிரின்சிபல் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ட்ராவர்சிங் தான் வந்து காம்பஸ் சர்வேயிங்கோட பிரின்சிபல் செயின் சர்வேயிங்கில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா செயின் சர்வேயிங் வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்மால் அண்டு ஃப்ளாட் ஏரியாஸில் தான் வந்து செயின் சர்வேயிங் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ காம்பஸ் சர்வேயிங் வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா லார்ஜ் ஏரியாவில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ட்ராவர்சிங் அதான் ட்ராவர்சிங் ஆர் காம்பஸ் சர்வே அப்படின்னு சொல்லுவான் அப்போ கா ட்ராவர்சிங் வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா லார்ஜ் ஏரியாவில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி அண்டுலேஷன்ஸ் வந்து எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கோ அந்த மாதிரி இடத்துல தான் வந்து ட்ராவர்சிங் ஆர் காம்பஸ் சர்வே வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ மெரிடியன் மெரிடியன் பியரிங் இது ரெண்டுமே வந்து காம்பஸ் சர்வேயில் நம்ம அதிகமாக வந்து பார்த்துருப்போம் ஸோ அப்போ மெரிடியன் அப்படின்னா என்ன பியரிங்னால் வந்து என்ன அப்படின்னு வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மெரிடியன் அப்படின்றது என்னென்னா அது வந்து ஒரு ஃபிக்சட் பாயிண்ட் ஆர் ரெஃபரன்ஸ் லைன் ஆர் பெர்மனண்ட் லைன் ஸோ அந்த லைன் வந்து ஒரு லைன் வந்து இருக்கும் அந்த லைன் வந்து எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தோன்னா அது ஃபிக்ஸடாகவே இருக்கும் எந்த கண்டிஷன்லேயும் எந்த ஒரு சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்லேயும் அந்த பாயிண்ட் ஆர் லைன் வந்து சேஞ்சே ஆகாது ஸோ அந்த மாதிரியான பாயிண்ட் ஆர் லைன் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா மெரிடியன் லைன் மெரிடியன் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் அந்த லைன் வந்து அந்த லைனை வந்து ரெஃபரன்ஸாக வச்சு தான் மற்ற மெரிடியன்ஸ்லாம் நம்ம வந்து கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த லைனை தான் நம்ம மெரிடியன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ மெரிடியன்னாலே ஃபிக்சட் லைனாக இருக்கும் ரெஃபரன்ஸ் லைனாக இருக்கும் இல்லைனா வந்து பெர்மனண்ட் லைனாக வந்து ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அப்போ டை மெரிடியனோட டைப்ஸ்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னு வந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ட்ரூ மெரிடியன் ட்ரூ மெரிடியன் அப்படின்றது என்னென்னா எந்த ஒரு லைன் வந்து ஜியோகிரஃபிக்கல் நார்த் போல் ஜியோகிரஃபிக்கல் சவுத் போல் இதில் வந்து அந்த லைன் வந்து பாஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த லைனை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ட்ரூ மெரிடியன் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இப்போ நார்த் போல் சவுத் போல்னு சொல்லி ரெண்டு போல்ஸ் வந்து இருக்குது இந்த இந்த ரெண்டு போல்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய லைன் வந்து இருக்குது நார்த் போல்லையும் சவுத் போல்லையும் வந்து ஒரு லைன் வந்து பாஸ் ஆகும் ஸோ அந்த லைனை தான் நம்ம என்ன சொல்
ட்ரூ மெரிடியன் வந்து எதை வச்சு டிட்டர்மைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆஸ்ட்ரானாமிக்கல் அப்சர்வேஷன் வச்சு தான் வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க இந்த ட்ரூ மெரிடியனை ட்ரூ மெரிடியன் எப்போவுமே வந்து ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட்டாக தான் வந்திருக்கும் எல்லா சர்வேக்குமே வந்து இந்த ட்ரூ மெரிடியன் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அது எஸ்பெஷலாக எதுக்குன்னு பார்த்தோன்னா ப்ராப்பர்ட்டி லைன்லாம் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த எல்லா சர்வேலையும் ட்ரூ மெரிடியனை தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ மெரிடியன்ஸில் ரொம்ப வந்து ரெஃபரன்ஸாக இருக்கக்கூடிய மெரிடியன் எதுன்னு பார்த்தோன்னா இந்த ட்ரூ மெரிடியன் தான் ஸோ அந்த ட்ரூ மெரிடியன் வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேஷன்லேயும் ஒவ்வொரு மாதிரி வந்திருக்கும் ட்ரூ மெரிடியன் வந்து இப்போ ஒரு இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துல வேரியபிள் ஆகும் ஒவ்வொரு இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த ட்ரூ மெரிடியன் வந்து டைரக்ஷன் வந்து வேரியஸ் வந்து ஆகும் ஸோ அது வந்து ஒரு எல்லா இடத்துலையும் வந்து எல்லா ஸ்டேஷன்லேயும் வந்து பேரலாக இருக்கும்னு அவசியம் இல்லை பட் ஆனால் போல்ஸில் வந்து பார்த்தோன்னா அந்த போல்ஸில் இந்த ட்ரூ மெரிடியன் வந்து கன்வெர்ஜ் வந்து ஆகும் ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ட்ரூ மெரிடியன் வந்து எங்கே வந்து கன்வெர்ஜ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ ட்ரூ மெரிடியன் வந்து எங்கே கன்வெர்ஜ் ஆகும்னு பார்த்தோன்னா போல்ஸில் வந்து கன்வெர்ஜ் ஆகும் எல்லா ஸ்டேஷன்லேயும் அது வந்து பேரலாக வந்து இருக்காது வேரியபிளாக வந்து ஆகும் இப்போ ஆர்டினரி சர்வே ஸ்மால் சர்வே ஒர்க்ஸில் வந்து பார்த்தோம்னா சின்ன சின்ன சர்வே ஒர்க்ஸ்க்கு வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ட்ரூ மெரிடியன் வந்து பேரலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளாம் வந்து அஷ்யூம் பண்ணிக்குவோம் ஆனால் பொதுவாக அது வந்து பேரலாக இருக்காது சின்ன சின்ன ஒர்க்ஸுக்கு நம்ம சர்வே ஒர்க்ஸ் வந்து பண்ணுறோம்னா அதுக்கு மட்டும் பேரலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இதான் வந்து ட்ரூ மெரிடியன் அடுத்த மெரிடியன் என்னென்னு பார்த்தோம்னா மேக்னட்டிக் மெரிடியன் ஸோ மேக்னட்டிக் மெரிடியன் அப்படின்றது என்னென்னா ஸோ இந்த மேக்னட்டிக் நீடில் வந்து எந்த ஒரு லோக்கல் அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ்னாலேயும் வந்து அஃபெக்ட் ஆகாமல் அந்த நீடில் வந்து ஒரு பாயிண்ட்டில் வந்து ஃப்ரீயாக ரொட்டேட் ஆகி நிற்கும் ஸோ அந்த லைனை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா மேக்னட்டிக் மெரிடியன் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ அந்த லைன் வந்து எங்கே பாஸ் ஆகும்னு பார்த்தோன்னா மேக்னட்டிக் நார்த் மேக்னட்டிக் சவுத் ஸோ வந்து எர்த்தோட மேக்னட்டிக் நார்த் அண்டு மேக்னட்டிக் சவுத் சைடில் தான் வந்து இந்த லைன் வந்து பாஸ் ஆகும் ஸோ அது ட்ரூ நார்த் டூ சவுத்தில் வந்து அந்த லைன் வந்து மேக்னட்டிக் லைன் வந்து இருக்காது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா ஸோ இங்கே வந்து ட்ரூ நார்த் ட்ரூ சவுத் லைன் வந்து இருக்குன்னா இதுக்கு இந்த சைட்லேயோ இல்லை இந்த சைட்லேயோ வந்து இந்த மேக்னட்டிக் நார்த் மேக்னட்டிக் சவுத் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த லைனுக்கு பக்கத்தில் வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிவியேட் ஆகி ஆக்ட் ஆகும் ஸோ ட்ரூ நார்த்தில் இருக்கிறது ட்ரூ மெரிடியன் ட்ரூ நார்த் அண்ட் ட்ரூ சவுத்தில் இருக்கிறது தான் வந்து ட்ரூ மெரிடியன் மேக்னட்டிக் மெரிடியன் அப்படி இருக்காது மேக்னட்டிக் நீடில் வந்து எந்த ஒரு லோக்கல் அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ்னால் வந்து அஃபெக்ட் ஆகாமல் அந்த நீடில் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து ஸ்டாண்ட் ஆகி நிற்கும் ஸோ அந்த லைனு அந்த அந்த லைனை தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா அந்த லைன் வந்து எந்த இடத்துல பாஸ் ஆகுதோ அந்த லைனை தான் நம்ம மேக்னட்டிக் நார்த் அண்டு மேக்னட்டிக் சவுத் அப்படின்னு வந்து சொல்வோம் அந்த இடத்தோட மேக்னட்டிக் நார்த் சைடாக தான் மேக்னட்டிக் சவுத் சைடாக தான் அந்த லைனை தான் நம்ம மேக்னட்டிக் மெரிடியன் அப்படின்னு வந்து டினோட் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த மேக்னட்டிக் மெரிடியன் வந்து ஃபிக்ஸட் வந்து கிடையாது ஆனால் ட்ரூ மெரிடியன் அப்படி கிடையாது ட்ரூ மெரிடியன் வந்து ஃபிக்ஸடான பாயிண்ட்டு மேக்னட்டிக் மெரிடியன் வந்து ஃபிக்ஸடான பாயிண்ட் வந்து கிடையாது இது டைமை பொறுத்து வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே வந்திருக்கும் அதே மாதிரி அதோடய பொசிஷனை வந்து கண்டினியூஸாக வந்து சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே வந்திருக்கும் மேக்னட்டிக் மெரிடியன் வந்து பார்த்தோன்னா அதோடய பொசிஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே வந்திருக்கும் எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ரஃப் சர்வைஸில் வந்து இந்த மேக்னட்டிக் மெரிடியன் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க மேக்னட்டிக் மெரிடியன் வந்து எப்படி வந்து கண்டுபிடிப்பாங்கன்னா மேக்னட்டிக் காம்பஸ் வச்சு தான் இந்த மேக்னட்டிக் மெரிடியன் வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க அடுத்த மெரிடியன் என்னென்னு பார்த்தோம்னா கிரிட் மெரிடியன் ஸோ கிரிட் மெரிடியன் அப்படின்றது என்னென்னா ஸோ கண்ட்ரிக்கு சர்வே பண்ணும் போது நம்ம வந்து பொதுவாக எந்த மெரிடியன் வந்து எடுத்துக்குவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ட்ரூ மெரிடியன் வந்து அந்த கண்ட்ரியோட ஒரு சென்ட்ரல் பிளேஸில் பாஸ் ஆகும் ஸோ எல்லா கண்ட்ரீஸோட க எல்லா கண்ட்ரீஸ்லேயும் பார்த்தோன்னா ட்ரூ மெரிடியன் வந்து ஒரு சர்டைன் இடத்துல வந்து ஒரு சர்டைன் பிளேஸில் அந்த லைன் வந்து பாஸ் ஆகும் ஸோ அந்த லைனை ரெஃபரன்ஸாக வச்சு தான் மெரிடியன் வந்து ட்ரா பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ட்ரூ மெரிடியன் அந்த கண்ட்ரிக்குள்ளே பாஸ் ஆகக்கூடிய அந்த ட்ரூ மெரிடியன் லைனை வச்சு ரெஃபரன்ஸாக வச்சு மெரிடியன் வந்து ட்ரா பண்ணி இந்த கண்ட்ரியோட சர்வே வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடிய மெரிடியன் பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா அந்த மாதிரி ரெஃபரன்ஸ்க்கு எடுத்து இந்த ட்ரூ மெரிடியன் ரெஃபரன்ஸாக எடுத்து பண்ண சர்வே வந்து பண்ணக்கூடிய அந்த மெரிடியன் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா கி
மேப்பில் வந்து எது மூலமாக வந்து பிளாட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அந்த கிரிட் மெரிடியன் மூலமாக தான் வந்து பிளாட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதான் வந்து கிரிட் மெரிடியன் அடுத்த மெரிடியன் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஆர்பிட்ரரி மெரிடியன் ஸோ ஆர்பிட்ரரி மெரிடியன் அப்படின்றத இன்னொரு நேமில் எப்படி சொல்கிறோம்னா அஷ்யூம்டு மெரிடியன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ நேம்லே தெரிஞ்சிடுச்சு அஷ்யூம் அஷ்யூம் பண்ணிக்குவோம் அந்த மெரிடியனை இருக்கிற மாதிரி அந்த மெரிடியன் ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அஷ்யூம் பண்ணிக்குவோம் ஸோ அந்த மெரிடியனை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஆர்பிட்ரரி மெரிடியன் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ ஏதாவது ஒரு மெரிடியனை நம்ம இந்த நம்மளுக்கு தேவைப்படுற மாதிரி ஒரு டேரக்ஷனில் இந்த ஆர்பிட்ரரி டேரக்ஷனில் ஏதாவது ஒரு மெரிடியன் வந்து இருக்குது நம்மளுக்கு கன்வீனியன்ட் தகுந்த மாதிரி ஒரு மெரிடியனை வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த மெரிடியனை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஆர்பிட்ரரி மெரிடியன் ஸோ இந்த மெரிடியன் வந்து எந்த ரெஃபரன்ஸ் லைனை வேணால் நம்ம வந்து ஆர்பிட்டரி மெரிடியனாக வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ ட்ரூ மெரிடியனை தான் வந்து எடுத்துக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதே மாதிரி மேக்னட்டிக் மெரிடியன் கிரிட் மெரிடியன் இதெல்லாம் வந்து ரெஃபரன்ஸாக வந்து எடுத்துக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது இந்த ஆர்பிட்டரி மெரிடியனை பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே ஏதாவது வந்து ஒரு ஹோ ஒரு டெம்பிள் வந்து இருக்குது அதை ரெஃபரன்ஸாக வச்சு கூட நம்ம வந்து ஆங்கிள் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் இது லைன் வந்து ரெஃபரன்ஸ் லைனாக வந்து எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா வந்து ஒரு பில்டிங் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பில்டிங்கை ரெஃபரன்ஸாக வச்சு நம்ம வந்து மெரிடியன் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரூ மெரிடியன் தான் வச்சு நம்ம வந்து மற்ற முன்னாடி பார்த்த மற்ற மெரிடியனை வச்சு தான் ரெஃபரன்ஸ் லைனாக வச்சு ரெஃபரன்ஸ் லைனாக வச்சு மெரிடியன் வந்து கண்டுபிடிக்கணுன்ற அவசியம் வந்து இந்த ஆர்பிட்டரி மெரிடியனில் வந்து கிடையாது எந்த லைனாக வந்து வேணால் ரெஃபரன்ஸ் லைனாக நம்ம எடுத்து ஆர்பிட்டரி மெரிடியன் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறது தான் நம்ம ஆர்பிட்டரி மெரிடியன் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஆர்பிட்டரி மெரிடியன் வந்து என்னென்னா திருப்பி வந்து ரீ எஸ்டாப்ளிஷ் வந்து பண்ண முடியாது ஒன்ஸ் இந்த ஒரிஜினல் பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம தொலைச்சிட்டோம் அப்படின்னா திரும்பி வந்து இந்த ஆர்பிட்டரி மெரிடியனை நம்ம வந்து ரீ எஸ்டாப்ளிஷ் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ இதை வந்து நம்ம அந்த ஆர்பிட்டரி மெரிடியனை எங்கே இருந்து எடுப்போம்னு பார்த்தோன்னா பெர்மனன்ட் பாயிண்ட்லேருந்து தான் வந்து எடுப்போம் ஸோ அதான் அந்த பில்டிங் அந்த மாதிரி வந்து லொக்கேஷன் பெர்மனன்ட் பாயிண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த பாயிண்ட்லேருந்து தான் நம்ம வந்து ரெஃபரன்ஸ் லைனாக வந்து எடுத்துக்குவோம் ஸோ இது மூலமாக அந்த ஆர்பிட்டரி மெரிடியன் மூலமாக நம்ம என்ன வந்து கண்டுபிடிக்கலாம்னா இந்த ஸ்மால் ஏரியாவோட ரிலேட்டிவ் பொசிஷன் ஸோ வந்து இந்த லைன்ஸோட பொசிஷன் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம வந்து இந்த ஆர்பிட்டரி மெரிடியன் மூலமாக வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இதான் வந்து இந்த இம்பார்ட்டண்டான நாலு மெரிடியன்ஸ் அப்போ மெரிடியனில் நாலு டைப் வந்துருக்கு ட்ரூ மெரிடியன் மேக்னட்டிக் மெரிடியன் கிரிட் மெரிடியன் ஆர்பிட்டரி மெரிடியன் ஸோ இந்த நாலு மெரிடியனும் கண்டிப்பாக ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட் கண்டிப்பாக இதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க ஸோ அடுத்து செகண்ட் இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் எதுன்னு பார்த்தோம்னா பியரிங் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மெரிடியன் பற்றி பார்த்தோம் மெரிடியனால் என்னன்னு பார்த்தோம் அது வந்து ஃபிக்ஸட் பாயிண்டாக இருக்கும் ரெஃபரன்ஸ் லைனாக இருக்கும் இல்லைனா பெர்மனன்ட் லைனாக வந்திருக்கும் ஸோ அதை நம்ம மெரிடியன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை பேஸ் பண்ணி தான் எல்லாம் இந்த நாலு மெரிடியனும் நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் அடுத்து பியரிங்னா வந்து என்னன்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஹரிசாண்டல் ஆங்கிள் மெஷர்டு வித் ரெஃபரன்ஸ் லைன் அப்போ ரெஃபரன்ஸ் லைனாக என்னது மெரிடியன் தான் வந்து நம்ம ரெஃபரன்ஸ் லைன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதான் வந்து இந்த ரெஃபரன்ஸ் லைன் இது வந்து ஏ பி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாயிண்ட் அது ட்ரூ மெரி அதாவது ஒரு மெரிடியன் ஆர் ரெஃபரன்ஸ் லைன் வச்சுக்கலாம் அந்த ஏபி அப்படின்ற இந்த ரெஃபரன்ஸ் லைன்லேருந்து ஆங்கிள் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா தீட்டா வந்து கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா அந்த அது தான் நம்ம அந்த டேம் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா பியரிங் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் அப்போ ஹரிசாண்டல் ஆங்கிள் ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கிறதுனாலே பியரிங் மெரிடியன்னா பெர்மனன்ட் லைனை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது தான் வந்து மெரிடியன் இதுதான் வந்து ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அப்போ பியரிங்னா ஆங்கிள் ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கிறது அந்த எதை வச்சு கண்டுபிடிப்போம் அந்த மெரிடியன் பாயிண்ட்டை ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட்டை வச்சு நம்ம ஆங்கிள் வந்து கண்டுபிடிச்சோம்னா அது பியரிங் ஃபிக்ஸட் லைனை வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அது வந்து மெரிடியன் அப்போ பியரிங்கில் வந்து பார்த்தோம்னா அதே மாதிரி நாலு டைப் ஆஃப் பியரிங் வந்துருக்கு ஃபஸ்ட்டு ட்ரூ பியரிங்னா வந்து என்ன அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம் ட்ரூ பியரிங் அப்படின்றது என்னென்னா அந்த ட்ரூ மெரிடியனுக்கு ஸோ இதான் வந்து ட்ரூ மெரிடியன் இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம் ட்ரூ நார்த் ட்ரூ சவுத் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அந்த லைனில் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ட்ரூ மெரிடியன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ அந்த ட்ரூ லைன்லேருந்து ட்ரூ மெரிடியன்லேருந்து ஆங்கிள் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஆங்கிள் வந்து கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா அந்த பியரிங் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ட்ரூ பியரிங் ஸோ அந்த பியரிங்கை தான் ஆங்கிள்
பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த பேரிங்கை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா மேக்னட்டிக் பேரிங் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இந்த மேக்னட்டிக் பேரிங் எப்போவுமே முன்னாடி சொன்னது தான் மேக்னட்டிக் மெரிடியன் எப்படி டைமை பொறுத்து வந்து சேஞ்ச் ஆகுமோ அதே மாதிரி தான் மேக்னட்டிக் பேரிங்கும் டைமை பொறுத்து வந்து சேஞ்ச் ஆகும் மேக்னட்டிக் பேரிங் வந்து ஸ்மால் ஏரி ஸ்மால் ஏரியா லெஸ் இம்பார்ட்டண்ட் சர்வேக்கு தான் வந்து சின்ன சின்ன சர்வே லெஸ் இம்பார்ட்டண்டான சர்வேல தான் வந்து இந்த மேக்னட்டிக் பேரிங் வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க இந்த மேக்னட்டிக் பேரிங் வந்து எப்படி வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரெண்டு காம்பஸ் மூலமாக வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க மேக்னட்டிக் பேரிங்கை ஒன்று வந்து ப்ரிஸ்மேட்டிக் காம்பஸ் வந்து மூலமாகவும் இன்னொன்று வந்து சர்வேர் காம்பஸ் மூலமாகவும் வந்து ரெண்டு காம்பஸ் மூலமாக இந்த மேக்னட்டிக் பேரிங் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க அது வந்து ப்ரிஸ்மேட்டிக் காம்பஸில் என்ன பேரிங் வந்து மெஷர் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோன்னா ஹோல் சர்க்கிள் பேரிங் வந்து மெஷர் பண்ணுவாங்க சர்வேர் காம்பஸ் மூலமாக எந்த பேரிங் மெஷர் பண்ணுறாங்கன்னா குவாட்ரண்டல் பேரிங் வந்து மெஷர் பண்ணுறாங்க இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் கண்டிப்பாக கொஷின்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டடாக கேட்டே வந்திருக்காங்க ஸோ ப்ரிஸ்மேட்டிக் காம்பஸ் மூலமாக எந்த பேரிங் வந்து மெஷர் பண்ணுவாங்க சர்வேர் காம்பஸ் மூலமாக எந்த பேரிங் வந்து மெஷர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்பாங்க ஸோ இதான் வந்து மேக்னட்டிக் பியரிங் அடுத்து மூணாவது பியரிங் என்னென்னு பார்த்தோன்னா கிரிட் பியரிங் ஸோ கிரிட் பியரிங் நம்ம முன்னாடி பார்த்தது தான் அது வந்து அந்த ட்ரூ மெரிடியன் வந்து எங்கே இருக்கோ அங்கே அதை வந்து ரெஃபரன்ஸாக வச்சு நம்ம வந்து அந்த க கண்ட்ரியோட சர்வே லாட்டிடியூட் லாங்கிடியூட்லாம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடிய அந்த மெரிடியனை நம்ம கிரிட் மெரிடியன் சொல்வோம் அப்போ இந்த கிரிட் மெரிடியன்லேருந்து ஆங்கிள் வந்து மெஷர் பண்ணோன்னா அந்த பியரிங்கை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா கிரிட் பியரிங் அப்படின்னு வந்து சொல்வோம் அடுத்து ஃபோர்த் பியரிங் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஆர்பிட்ரரி பியரிங் ஸோ ஆர்பிட்ரரி பியரிங் அப்படின்றது என்னென்னா இந்த பியரிங் வந்து ஆர்பிட்ரரி மெரிடியன்லேருந்து அந்த பியரிங் வந்து மெஷர் பண்ணாங்கன்னா ஸோ அந்த பியரிங்கை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஆர்பிட்ரரி பியரிங் அப்படின்னு வந்து சொல்வோம் ட்ரூ மெரிடியன் வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஜியோட்டிக் சர்வேலையும் மேக்னட்டிக் மெரிடியன் வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா பிளைன் சர்வேலையும் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ மெரிடியனை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரூ மெரிடியன் ஜியோட்டிக் சர்வேல மேக்னட்டிக் மெரிடியன் பிளைன் சர்வேல ஸோ இப்போ இந்த மெரிடியன்னா வந்து என்ன அதில் என்னென்ன டைப்ஸ்லாம் வந்து இருக்குது அதே மாதிரி பியரிங்னா வந்து என்ன அதில் என்னென்ன டைப்ஸ்லாம் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பியரிங் டிசிக்னேஷன் ஆஃப் பியரிங்ஸ்னா வந்து என்ன அதில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் பியரிங்ஸ் வந்து இருக்குது அந்த டிசிக்னேஷன் ஆஃப் பியரிங்ஸில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் பியரிங்ஸ் வந்து இருக்குது அது என்னென்ன அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் சிஸ்டம் அதை நம்ம எப்படி சொல்வோன்னா டபிள்யூசிபி அப்படின்னு வந்து சொல்வோம் இந்த ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் சிஸ்டத்தை இந்த ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் சிஸ்டத்தை இன்னொரு நேமில் எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா அசி முதல் சிஸ்டம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் வந்து எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த மேக்னட்டிக் நார்த் அண்ட் சர்வே லைனுக்கு நடுவில் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிடக்கூடிய அந்த ஹரிசாண்டல் ஆங்கிளை தான் நம்ம வந்து இந்த ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங்கில் வந்து கண்டுபிடிப்போம் ஸோ இப்போ பார்த்தோன்னா இது வந்து சர்வே லைன் இது வந்து மேக்னட்டிக் நார்த்துன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ மேக்னட்டிக் நார்த் வந்து இப்போ இருக்குன்னா இந்த இடத்துல வந்து நம்ம இந்த ரெஃபரன்ஸ் லைன் சர்வே லைனுக்கும் மேக்னட்டிக் நார்த்துக்கும் நடுவில் வந்து இந்த ஆங்கிள் வந்து மெஷர் பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கக்கூடிய சிஸ்டம் பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் அப்போ மேக்னட்டிக் நார்த் அண்ட் சர்வே லைன் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் அது எப்படி கண் மெஷர் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோன்னா கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் கண்டுபிடிப்பாங்க ஸோ இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் சிஸ்டத்தில் இந்த ஆங்கிள் வந்து எந்த டைரக்ஷனில் மெஷர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஸோ எந்த டைரக்ஷனில் மெஷர் பண்ணுவாங்கன்னா கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் மெஷர் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங்கில் மேக்னட்டிக் நார்த் லைனை மட்டும்தான் ரெஃபரன்ஸ் லைனாக வந்து கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ஸோ ஸோ அப்போ இங்கே வந்து ட்ரூ மெரிடியனுக்கோ ட்ரூ பியரிங்கோ இங்கே வேலை கிடையாது ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங்கில் ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங்கில் எதை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுறாங்கன்னா மேக்னட்டிக் நார்த் லைனை மட்டும்தான் வந்து ரெஃபரன்ஸ் லைனாக வந்து கன்சிடர் பண்ணுறாங்க அப்போ ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங்கோட வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஜீரோ டூ த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி வந்து இருக்கும் ஸோ இதுவும் வந்து இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் ஸோ அப்போ பார்க்கக்கூடிய எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் கண்டிப்பாக இந்த கொஷின்ஸில் வந்து எல்லா கொஷின்ஸ்லேயும் ரிப்பீட்டடாக வந்து கேட்டிருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸு ஸோ அப்போ ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங்கோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ டு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி வந்திருக்கும் இந்த ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங்கை இன்னொரு நேமில் எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா அஸ்ஸி மோத் அப்படின்னு
ஸோ இதில் பார்த்தோன்னா மேக்னட்டிக் நார்த் லைன் அண்ட் சவுத் லைன் மேக்னட்டிக் சவுத் லைன் ரெண்டுத்தையுமே வந்து ரெஃபரன்ஸ் லைனாக வந்து எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ அப்போ ஹோல் சர்க்கிள் பேரிங்கில் பார்த்தோன்னா அங்கே வந்து மேக்னட்டிக் நார்த் மட்டும்தான் வந்து ரெஃபரன்ஸ் லைனாக வந்து எடுத்துக்கிறாங்க இங்கே வந்து மேக்னட்டிக் நார்த் அண்ட் மேக்னட்டிக் சவுத் ரெண்டுத்தையுமே வந்து ரெஃபரன்ஸ் லைனாக வந்து கன்சிடர் பண்ணுறாங்க குவாட்ரண்டல் பேரிங்கில் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த மெஷர்மெண்ட் வந்து எப்படி எடுக்கிறாங்கன்னா கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன்லேயும் எடுக்கிறாங்க ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன்லேயும் வந்து எடுக்கிறாங்க அதில் வந்து ஹோல் சர்க்கிள் பேரிங்கில் கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் மட்டும்தான் வந்து எடுப்பாங்க ஸோ இந்த குவாட்ரண்டல் பேரிங்கோட வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஜீரோ டிகிரி டூ நைன்டி டிகிரி வந்துருக்கும் இந்த குவாட்ரண்டல் பேரிங்கை எந்த காம்பஸில் வந்து மெஷர் பண்ணுறாங்கன்னா சர்வேர் காம்பஸ் மூலமாக வந்து மெஷர் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ஹோல் சர்க்கிள் பேரிங் லைன் வந்து நைன்டி டிகிரிக்கு மேலே வந்து இருக்கு போச்சு அப்படின்னா ஸோ இப்போ ஹோல் சர்க்கிள் பேரிங்கோட லைன் வந்து நைன்டி டிகிரிக்கு மேலே வந்து போச்சு அப்படின்னா அதை வந்து அந்த லைன் ஆங்கிளை வந்து நம்ம வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணும் நைன்டி டிகிரிக்குள்ளே வர மாதிரி வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி நைன்டி டிகிரிக்குள்ளே அந்த ஆங்கிள் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னா அந்த ஆங்கிளில் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ரெடியூஸ்டு பியரிங் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் நைன்டி டிகிரிக்குள்ளே வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் அதான் வந்து ரெடியூஸ்டு பியரிங் ஆங்கிள் ஸோ இந்த பாயிண்ட் இந்த டேபில் டேபில் காலம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் ரெடியூஸ்டு பியரிங் குவாட்ரண்டல் ஸோ அப்போ இதை பேஸ் பண்ணி கொஷின் வந்து கேட் இது பேஸ் பண்ணி சம்ஸ் வந்து அதிகமாக இது பேஸ் பண்ணி வந்து கேட்பாங்க இந்த டேப்ல காலம் ரொம்ப வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிப்பாக வந்து படிச்சுக்கணும் ஜீரோ டு நைன்டி டிகிரினா ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் நார்த் ஈஸ்ட் குவாட்ரண்ட் நைன்டி டிகிரி டு ஒன் எயிட்டி டிகிரினா ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் அதாவது ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங்னா ஆர்பி ஈக்குவல் டு ரெடியூஸ்ட் பியரிங் ஈக்குவல் டு ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் அப்படின்னு தான் அர்த்தம் அதே மாதிரி ரெடியூஸ்ட் பியரிங் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் அப்படின்னு தான் அர்த்தம் ஸோ இது சம் படும் போது உங்களுக்கு வந்து புரியும் அது நெக்ஸ்ட் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி டு டூ செவன்டி டிகிரி அப்படின்னா ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் மைனஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி சவுத் வெஸ்ட் குவாட்ரன் டூ செவன்டி டிகிரி டூ த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி அதுக்கு வந்து ரெடியூஸ்ட் பியரிங் ஈக்குவல் டு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி மைனஸ் ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் குவாட்ரண்ட் வந்து நார்த் வெஸ்ட் குவாட்ரன் ஸோ இந்த டேப்ல காலம் மஸ்ட்டு கண்டிப்பாக இது தெரிஞ்சிருந்தால் தான் நம்ம சம் வந்து சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம வந்து இந்த பியரிங்னால் என்ன மெரிடியன்னா என்ன ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் அண்டு குவாட்ரண்டல் பியரிங்னால் வந்து என்ன அப்படின்றத ஃபுல்லாக வந்து பார்த்துருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் இந்த காம்பஸ் சர்வேங்கோட அடுத்த பாட்டோடு உங்களை வந்து பார்க்கலாம் தேங்க்யூ